东京奥运会乒乓球怎么比？乒联主席给了准信儿。They all the guys can can compete in all the five events, no problem. 包揽五金成为可能，一人三金将实现壮举。体育咖吧今日关注东京奥运国乒谁当三金王。好的，观众朋友们，大家中午好，欢迎来到体育咖吧，我们共同来开启体育迷的新生活。那么就在上周六呢，国际乒联主席托马斯·维克特就二零二零年东京奥运会乒乓球比赛这样一个赛制给出了一个解释和说法。那么中国队呢是不仅有希望去同时争夺五枚全部的这个金牌，同时呢还有可能会有一名队员在一届奥运会上拿到三枚金牌。我们现在看到的这九位呢，曾经在过去的奥运会当中呢拿到过一届最多两枚，其中呢。像邓亚萍和张怡宁还曾经两次完成过这样的壮举，而随着混双项目进入到奥运会，拿三届奥运会，呃，三届一届奥运会拿到三块金牌，或许会成为这些乒乓球手们新的一个希望。那么今天我们体育咖吧关注的话题就是东京奥运，国乒谁当三金王？来到演播室跟我们分享观点的是我们的真相记者刘武娟，还有我们的评论员梁岩，欢迎二位。嗯，那欢迎大家通过扫描屏幕下方的二维码参与到我们的话题互动当中。那么接下来我们通一个短片来了解一下与东京奥运会乒乓球比赛赛制相关的一些情况。上周六，国际乒联博物馆中国乒乓球博物馆开馆仪式在上海举行，国际乒联博物馆将永久落户中国。活动期间，国际乒联主席托马斯就乒乓球的改革和发展问题做了说明。其中，对于二零二零东京奥运会新增设的混合双打项目参赛选手资格，托马斯首次对电视媒体给出了明确的解释。They are all the guys can can compete in all the five events, no problem. In each event, yes, in the in the single is two, and in mixed doubles, the new event or new competition is one mixed because we have for the first time only sixteen mixed doubles. In the first round. Okay. Okay. Yeah. 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 That's it. Yeah. I mean. I mean. I think that's the system which we agreed with IOC. 一九八八年汉城奥运会乒乓球第一次进入现代夏季奥运会，当时乒乓球设有男女单打和男女双打共四个项目。从一九八八年汉城奥运会到二零零四年雅典奥运会，五届比赛中国队拿到了二十块金牌当中的十六块。从二零零八年北京奥运会开始，每届比赛四枚金牌数没有改变，男女团体取代了男女双打项目。过去的三届奥运会，中国队包揽了所有十二枚金牌，展现出了强大的整体实力。如今，奥运会乒乓球项目将从四枚金牌增加到五枚金牌，并且规则也不是此前很多媒体所猜测的，一个国家和地区的选手只能参加五项当中的四项。而是在不增加参赛运动员的情况下，各个协会可以参加所有五个项目的比赛，这就让来自一个代表团的选手在一届奥运会上包揽五枚金牌成为了可能。这也让一名选手在一届奥运会上有机会成为团体单打和混合双打三金王。之前国乒曾经有九名队员在单届奥运会上一人独得两金。二零一六年在里约做到这点的是男队的马龙和女队的丁宁。So. Logically, it's possible that one athlete can participate up to three events. Yes, yes, yes. 好的，其实刚才我们看到这个托马斯这个采访啊，这应该是算是全全第一次在媒体面前来透露这个消息，是吗？是的，这个呢，是因为之前呢，我是到上海去采访国际乒联博物馆落户上海，因为得知托马斯主席呢要出席这个活动。所以呢，可以说也算是蓄谋已久吧。嗯。因为毕竟这个针对东京奥运会，可以说也是各种消息满天飞。嗯。我就想亲自听一听托马斯主席对有一些问题是怎么看的，也就是说把这些观点呢能够落实一下。嗯。最后呢，非常幸运，最后托马斯主席非常耐心的回回答了我提出的一些问题嘛，得到了两个非常重要的信息，就是之前我们曾经担忧的。东京奥运会五项可能现象啊，限制各协会，甚至于是不是能够参加四项？嗯，看来这个问题是不存在的。嗯，另外他透露一个信息呢，就是在不增加运动员人数的前提之下，运动员最多可以参加三项。嗯，这也是这次采访托马斯来说，我觉得是收获颇丰的一点吧。嗯，这应该是一个官方的说法了。是是是，应该说有了这样一个说法之后呢，嗯，对中国队甚至于对各协会来说，可以说目标更明确了。针对这样的一个赛制，他就可以。在未来距离
，东京奥运会还有两年零三个月的时候呢，可以规划的更细致一些。嗯，您觉得这对中国乒乓球来讲是不是一个好事？呃，对于中国乒乓球队来说，其实嗯，呃。在奥运会上去争金，没有夺银的概念，是吧？就是必须拿金牌，呃，这是他们既定的一个任务和目标。嗯，呃，刚才看到那个一片红，从零八年以来，我们一直是包揽所有的金牌的。但是现在中国乒乓界也有这个养狼计划，给别人更多的机会。其实我倒是觉得，对于其他协会来说，这个新的规则的出现，可能给别人有机会了。比如说，当我觉得团体我无法和中国队抗衡，当单单打无法和。中国队抗衡，那我能不能专攻一项混合双打？对，那有的协会他是会有机会的。嗯，呃，我就磨练这个这这项比赛，因为单打现在还、嗯、还没有一个这协会能够跟中国队能够呃抗衡，包括团体也是这样的。所以我觉得大家都有机会了。嗯、其实对中国乒乓球队来说。呃，是不是好事儿？还现在还很难预料、嗯。但是对于乒乓球这个项目的发展来说，嗯，这是一件好事嗯，你看，这是我们列出来的这个东京奥运会的攻略啊。嗯、那也就是说，现在由四个项目变成五个项目了啊、嗯。那就是说，那您觉得这个三金王会不会产生的可能性非常非常大？三金王它不光是呃一个三金王，嗯、可能在。如果啊，我们从绝对的数字来说，中国乒乓球队可能会产生两个三金、嗯，一个三金王子，一个三金公主，嗯，啊，对吧？呃，一个男选手，呃，可以拿单打，呃，这个团体，嗯，然后混双，对，对吧？女女女运动员也同样，所以他王、嗯、王子和公主都可能产生。嗯，其实刚才咱们算了哈、嗯，两个三金王就是五块金牌肯定够了。对，如果说呢，让我。来展望这个两年零三个月之后的东京奥运会，其实我觉得有三大看点。嗯，在我心目当中，第一个看点就是中国队能否包揽五金，因为毕竟我们之前已经连续包揽了三届奥运会。那么在奥运会项目增加到五项的时候，是不是能够拿到第一个五个冠军的这样的一个一个悬念？嗯，第二个悬念就是谁能够成为三金王？第三个悬念还是什么呢？就是。混双进入奥运会之后，谁能够成为第一个混双冠军？嗯，我觉得这个能创造历史。对对对对，的确是这样。那您觉得这三项里边的重要的先后顺序应该怎么排列？如果说在我看来的话，我觉得首先我们的第一目标肯定是包揽五金。嗯，在可能包揽五金的前提之下，看看能不能然后创造出一个一个新的三金王来。嗯，哎，我觉得在这个。这这次这个赛制确定下来之后，我觉得还是真是挺有意思的，尤其是混双。嗯。呃，正像一九九二年巴塞罗那奥运会的时候，当时中国男乒处于一个低谷阶段，嗯，从男双作为突破口，渐渐你看打开了局面。嗯。我觉得各个协会肯定也会从混双入手。对。毕竟混双只有十六对专家，对吧？那之前在世界锦标赛混双的时候呢，像欧洲的一些国家，他们对混双重视完全是不够的。嗯。我相信在这。未来的两年多的时间里边，他们一定会加大在混双上面的投入。嗯，所以说混双的争夺将会空前的激烈。嗯，那刚才五军排了一个是五金，一个是这个三金王，一个是混双。那要您排的话，顺序一样吗？那当然了，就是说，呃，争取包揽五金，我保持我们的这种优势是毫无疑问的。尽管我们平常喊。养狼养狼，让有更大家共享这个资源，嗯，共享这个乒乓球发展的成果，嗯，但是到了真正到了奥运会的时候，我们一定会是全力以赴的，嗯，为中国代表团要要争得这个包揽，嗯，呃，但是我觉得对于三金王来说，如果你包揽五项，那三金王产生的几率就会非常大，非常非常大了，你你包揽五金，不敢说必然有三金王，但几乎。可以说百分之。当然，我们更希望看到的是能够产生两个三金王，那自然五金这是一定没有问题，对吧？对对对对对,对。那其实不管怎么说啊，应该说前途是非常光明，但是道路是很坎坷的，因为在这里面呢多了一个项目，难度会非常非常大。那么接下来我们通一个短片来了解一下，嗯。东京奥运会如果满额参赛争夺五金，每个代表队最多派出男女各三名队员出战，三名队员都要参加团体。此外，有两人可以参加单打，一人可以参加混双。参加混双的队员既可以兼项单打，也可以是不打单打的那名队员。如果一名运动员想要实现三金王的梦想，需要有强大的实力、心理和体能保证，以适应密集的奥运会赛程以及争金的压力。从包揽五金的角度出发，三名队员每人出战两个项目是比较合理的搭配。也就是参加团体比赛中的六名队员中，由不打单打的那名男队员和女队员配合打混双。
这样体能会得到一定的保证。但是由于混双只有一队选手参赛，金牌势必成为各国高手争夺的焦点，所以如何确保最强组合出战夺金，也是一个不小的难题。此外，由于团体和混双都涉及到双打配合，运动员左手还是右手持拍也成为选拔队员和确定参赛项目的一个重要考量标准。和网球、羽毛球的双打规则不同，乒乓球双打是两个队员一人一拍出球，左手运动员和右手运动员配对，更有利于乒乓球双打的跑位。目前，中国男队左手持拍的运动员形成了比较好的年龄梯队和集团优势，而女队左手人才相对单薄，尖项时限制了选择的余地。不过，在过往，我们也有邓亚萍、乔红、刘国梁、孔令辉这样的双右手配对拿下奥运会双打冠军。东京奥运会，左手将领有几人出征呢？会有人实现三金王的壮举吗？你看，我们刚才最后提了一个问题啊，这个左手将里边有多少人有可能哈、啊？其实我们呃不知道这个乒乓球里面这个双打里边左右手真的这么重要吗？武军老师是个乒乓球高手啊，给我们简单解来解释一下。完全是个乒乓球爱好者，但是从这个角度来说呢，呃，从我这么多年采访乒乓球的经历来看，嗯嗯，中国队可能有这么一个不成文的这样的一个习惯或者是规定吧。嗯。一般这个配合双打的都是。一左一右，一直一横，这样居多一些。嗯，哎，比方说像之前我们大家看到的，比方说王涛、吕林啊，对吧？包括这个严森、王励勤啊，嗯，是吧？包括这个后来的，像像这个李晓霞、这个郭跃呀，嗯，包括像这个丁宁、刘诗雯啊，等等等等，这有这么一个不成文的传统，就是这个一左一右或者说一直一横的这种选手，在跑动的过程当中，在跑位的过程当中，嗯，打架的概率非常小。这也就是为什么在这个。这个选择这个双打选手的时候，我们会以这样的一个这种搭档搭配，可能见长一些而已。嗯，那但是也有个例，对吧？嗯，比如说悉尼奥运会上，我们获得双打冠军的时候，就是两位呃，这个呃都是右手，嗯，对吧？悉尼男子双打冠军啊，嗯，对吧？呃，这个当时呃、啊、不是不是悉尼，呃是呃亚特兰大，九九六年亚特兰大。这个奥运会的时候，九六年，孔令辉和刘国梁，对，那不就是两个，对，呃，这个右手选手也不是绝对的，对，不是绝对，不是绝对啊，就是如果你个人的技术已经非常娴熟了，嗯，呃，单打的技术非常娴熟了，嗯，配双打其实就是一种感觉而已。嗯，你看啊，我们列了一个这个目前这个男队和女队里面的这个左手将的一个阵容储备啊，那照刚才我们说的这个左右手。配合更好的一种方式来选的话，那许昕和丁宁是不是这种去东京奥运会的这个可能性就非常非常大了？呃，应该说他们在双打上面可能嗯可能会更好一些，但不能说是一定的。嗯。呃，我记得在一九九九年爱因霍温世乒赛上，当时中国队是报了九对儿，嗯，包揽了前八名，嗯，对，对吧？对，啊、可以说，而且呢，另外我记得在一九呃七一年三十一届世乒赛开始到二零一一年五十一届世乒赛，在这二十一届世乒赛的过程当中，也就是。四十年的跨度，嗯，中国队只失掉了三次混双的金牌，嗯，这也可以看出中国队在这个双打配备上面确确确实实非常独特的一点吧，嗯，也就是到了二零一五年的苏州世乒赛，包括二零一七年杜塞尔多夫世乒赛，我们呢为了宣传乒乓球，采用了跨协会配对，嗯嗯，所以说没能够对吧？呃，哎，包揽，但是呢，我相信在这个东京奥运会之前，因为还有明年匈牙利布达佩斯世乒赛，嗯，那是单项赛。我相信我们的主力队员一定能够在一起进行混双的配对，因为必定是针对东京奥运会的。嗯，但是在这之前，其实呃没有混合双打奥运会呃进入项目之前，那那世界锦标赛上，我们这之前呃就是我据我的了解和观察，呃我知道乒乓球队里男队和女队合练混合双打的时间。占的比例是非常之小的，嗯，但是呃，我们同样都去了爱因霍温，对吧、嗯？那么实际上那天的八就十六强进呃就是八进八进四的比赛，嗯，呃，这个混合双打是在副馆里进行的，呃，因为什么呢？全是中国队，你就会发现那是一个中国队的聚会，嗯，包括在欧洲打球的很多运动员，大家就都在那儿欣赏比赛，甚至影响比赛，让队员都很分心，嗯、然后就觉得这个比赛就。全是自己人了。嗯，那么实际上，就是我刚才前面说的，是不是一定要经常在一起配合？是不是一定要左右手？真的，如果你单个人单打能力很强，嗯，呃，大概配吧配吧，呃，就可以了，就可以了。嗯，哎。
但是不管怎么样，这毕竟是一个奥运会的项目了哈。对，因为毕竟成为奥运金牌之后，对各个国家和协会对这个项目的重视程度不一样了，会完全不一样。那像刚才我们说到了，这个有可能是左右手配，也有可能是右手和右手配，那这里边就会演练出不同的阵容啊。那看我们给了两个方案啊，这两个方案，呃，我不知道二位对于哪个方案觉得更倾向。因为左边这个方案肯定是产生这个三金王的这个方案，右边这个方案是二加二，这就是保的是肯定要力争先拿五枚金牌的这个方案。对，因为毕竟奥运会这个比赛不同于其他的这个任何的乒乓球的比赛，它的残酷性嗯远远超过了其他比赛，可以说有的时候人家说是没有硝烟的战争。嗯，在这种情况下，运对运动员的体力、精力，我觉得都是一个极大的考验。嗯，在这个。奥运会之前四项的时候，因为我知道这个里约奥运会是进行了十三天的时间，那么现在这个扩到五项以后，这个时间长度到底会不会再增加？现在因为还没还没定论。嗯。但是我相信，呃，随着各个国家和协会对这个这个混双项目的这个投入之后，嗯，尽管说十六支呃十六十六对选手比赛，长长的这种激烈程度，我相信一定会不亚于单打。所以说呢，我觉得在这次东京奥运会的过程当中。怎么排序，对吧？现在因为赛程还没出来，对，我觉得可能对国际乒联来说，可能也是一个考验。嗯，所以说，但是我相信，就是说，从长远的角度，从包揽五金的角度考虑的话，嗯，呃，可能第二个方案使用的概率，可能比第一个方案，我估计可能会更大。追求一个均衡。对对对，因为毕竟包揽五金，在我看来，可能是第一位的。嗯，那您觉得对队员的这个体力，因为他是很太残酷了。嗯，呃，大家的实力就十对十六对选手。呃，实力这个时候不敢说接近还是不接近，因为在这个时候，你这两年人家在怎么发展，怎么去攻克混合双打的这个难关，嗯，你并不一定像过去那样那么很从容的就能拿到了，嗯，呃，这个时候我们怎么去考虑，怎么去备战，这是一个问题。嗯，那么这么残酷的一个赛程，呃，密集的赛，密集的时间，呃，密集的比赛的强度，所以你让队员坚强啊。打完团体去打单打，打完单打又去打混合双打。嗯，我的天哪！这个时候我就怀念起一个人来。嗯，只有一个人可以完成这个任务、嗯、啊！就原来、呃，他也笑了，王立琴。<笑>王大力啊、嗯，王大力，他为什么叫王大力呢？体力好，体力好，就是曾经有一个小段子嘛。嗯，曾经在长沙举行的世界打中国这个比赛，嗯、他的赛制就是七个中国人，七个呃欧洲欧洲选手加上韩国选手、日本选手，那跟中国队打。嗯那么上一个叫擂台赛，上一个下一个上一个下一个。嗯，你输了你就下，输了你就下。嗯，王大力一个人把所有人的比赛完成，他一个人把七分都打掉了，包饺子了。嗯，最后大家说，大力再打一场还行吗？对人斗了。嗯，他摸着球拍说。球板可能不行了，胶皮可能不行了，<笑>对，就是他的意思是胶皮可能不行了，嗯、你得换胶皮了。嗯，那他自己没有问题。但现在就是，毕竟这个大力的这个时间已经过去了。<笑>对。那如果说我们回到刚才的这个人选的方案，你看我们现在把丁宁的这个照片加上，您觉得如果是按照刚才您讲的这个大力的这个方案，丁宁能不能实现？哎呀，那个时候丁宁应该二十，三十岁了，三十岁了，嗯、对。三十岁了，呃，我觉得对于对于这样一个运动员来说，呃，看丁宁，我觉得经验丰富啊，呃，经验丰富就是丁宁肯定愿意实现这个梦想，任何一个运动员都愿意，这是他的一个梦想，就是三金，嗯，三金公主，啊，我觉得他愿意实现这个梦想，能力是没有问题的，就是关键看这个丁宁自己自己的意愿，这是最关键的。然后另外呢，比方说对他体力精力的这种需求。毕竟因为是三十岁的嗯老队员了，嗯，对吧？啊，嗯，而到那个时候，其实你们现在排除的这个许昕，许昕，呃，许昕那时候也也也三十岁了，也三十岁了，嗯，也三十岁了。那么三十岁，当然对于乒乓球这个项目，三十岁并不是一个说老的不行了的那种呃选手，嗯，呃，但是他是正是成成熟期，嗯，看他的体能，我估计也有一个队内的统筹安排吧。那像马龙，其他的这些选手呢？马龙，如果他还有机会参加。奥运会的话，啊，呃，马龙也好，许昕也好，呃，比如小胖、安仁东，他们都有这个能力，嗯，能力都不是问题，嗯，我觉得中国队这，因为东京奥运会因为名单还还早嘛，对、嗯，报上中国队的三男三女，应该说都具备成为三金王的这个能力实力，对吧？嗯，啊，关键看我们怎么选择。嗯，另外呢，我相信，比方说。其他各协会也同样是这样。对，你比方说像日本，我觉得石川佳纯可能性就非常大，嗯，对吧？因为他的团体、他的单打，另外他还在这个去年的杜塞尔多夫刚刚获得了混合双打的这个这个冠军，嗯，所以说呢，呃，纵观所述吧，就是说身兼三项的运动员
在东京一定不会少。就三金王一定是一个最大的动力，所以说不管怎么样，这个东京的这个奥运规则出来了，然后这个定了之后，三金王一定是一个最大动力。我们来听一下我们的观众对于这个三金王是怎么看的。乒乓球博物馆热闹开馆，张一宁现身，不仅一展身手，头像也被收入了国际乒联名人墙。不过，头像这画风让不少网友感慨良多。张一宁的画像让 C 罗不再孤单。不过，和刘诗雯相比，张一宁这张就是小巫见大巫了。网友们纷纷表示，确认过眼神这不是我认识的刘诗雯。这画师怕是对小岛有什么误解吧？误解可能很深。抛开这喜庆的名人墙不谈，当天乒坛还爆出了一个大新闻：东京奥运会上，各个协会可以参加全部五个项目的比赛，也让三金王成为了可能。有观众就表示，中国又多一块金牌，可以说是很期待。也有人对派谁提出了自己的意见：要是新嫂还没有退役，那就是众望所归了。我觉得马丁宁、诗和远方、小胖猪都有夺金实力，派谁都可以。干脆申请一个跨国的吧，许昕再配梁夏银，韩国、中国都能够获得一枚奥运金牌，同时诞生两位奥运冠军，那样又成了一段佳话。不过也有人认为，真的身兼三项不太可能，不可能让一个人兼三项，奥运单打就俩人。都必须守住，各自半区都不能有半点闪失，不可能冒这个险。基本上就是上不了单打的那个去火装。三线作战真的累死了，压力太大了。不要为了三冠的噱头去消耗运动员吧。而混双项目，中国也并非是万无一失。日本无论男女都有出色的选手，也有网友表示，其他外国协会第三人不给力，上混双估计还是一个一解。当然，我们相信国乒能够顺应规则，拟定对策，就像这。为观众总结的，流水的规则，铁打在中国队，加油。你看，最后说的这个流水的规则，铁打的中国队哈、啊。但是反过来，铁打的中国队面对的是流水的规则，因为不停的在改变这样一个比赛规则。我不知道二位对于这个团体赛，比方出场顺序的这个规则的改变，我怎么来应对呢？怎么来看呢？呃，应该说呢，呃，这一次这个这伦敦世界杯的团体赛，嗯，因为它采用了这个新的赛制，第一盘。呃，进行双打，然后四盘单打。嗯。呃，东京奥运会依然会采用这样一个赛制。其实这样一个赛制，看似按照老老赛制相比呢，就是把第三盘的双打提到了第一盘。嗯。这么一个微小的一个变化，其实改变的是整个全局的一种结构的改变。嗯。以往我们按照老的传统，可能是感觉到呃，这个第一主力这这一四或者二四，这是第一主力。嗯。但从某种意义上说，换了新赛制以后，打第一盘双打和打。第三盘单打的这个人，嗯，充当了第一主力的这样的一个作用，嗯，因此呢，我觉得在团体赛的比赛里边，第一盘双打可以说对总揽全局应该说是非常重要的。因此呢，我相信，尽管说在奥运会里边没有这个男双、女双的这个项目，但是各个国家的队伍对双打的重视程度一定会大大的加强。嗯，你看，这是我们列出来的这个团体赛的变场序啊，这个一六年里约奥运会双打还在第三，这个到东京奥运会双打就到。第一个了啊，这个当然改变这个规则肯定有个说法哈，我不知道梁岩老师怎么看这种改变。他这种改变，我觉得就像刚才五军说的，他会提高大家的对双打的关注程度。其实国际乒联也是为了让这个项目在在国际体坛上更有活力，嗯，呃，所以才制定的就是混合双打。实际上在团体赛、单打、双打、混合双打，他都去展示了。就我这个项目的所有。虽然只有五项，但是我实际上把七项都展示了。那么，他目的是为了展示，让大家看到的比赛的精彩的程度。嗯。呃，但是把它排在第一位，那么这个双打对于就像他说的战局的走向，嗯，是很重要的。嗯，对于，因为他是两个人一起上，过去是一个人先上，嗯，一个人上了以后不怕，你输了后边还有我呢。对。甚至有的运动员跟我讲过。我他巴，只要在我的队伍能赢，我巴不得你第一个输呢。嗯，你输了以后瞧我了，嗯、<笑>我来力挽狂澜了，拯救世界的感觉，拯救世界的感觉。但是现在双打排在第一位了、嗯，如果双打输掉了，对这个队，他两个人的心态都会产生变化，嗯、都会受气势都会受到影响、嗯。那么对第二个上场的打单打的人，会有巨大的压力。嗯，同时这两个人的打双打两个人的心态迅速的调整，嗯，呃，改变。也是非常重要的，所以实际上这个规则的改变，呃，给排兵布阵，给每个队员怎么去调整心理，嗯。
带来了很大的挑战。嗯，那这个心理上的锻炼、排兵布阵的这种变化，是不是是未来我们对于东京奥运会要重点去准备？换句话说，双打是不是未来我们的一个重点要考量的一个项目？那一定是这样，因为距离东京奥运会开赛之前，因为还有三届。世乒赛，对，呃，今年的团体赛，然后明年在匈牙利布达佩斯的单项赛，嗯，还有二零二零的这个团体赛，嗯，今年的团体赛，我相信主要考察的是运动员在团体赛里边的单打的能力的一种检验，嗯，到明年这个布达佩斯这个单项赛的时候，我相信，嗯，除了单打能力之外。男双、嗯，女双，包括混双,混双、嗯，我觉得对这三个项目应该说，这考核度可能会更高一点。到了二零二零年那一届的这个世乒赛团体赛的时候、嗯，我相信它一定会成为二零二零年东京奥运会的一个赛前的一个模拟模拟赛嗯。嗯，所以说呢，因此我相信通过这两年多的这样的一个磨练之后，大家可能也会渐渐的对这样一个赛事有所认识、有所了解、有所熟悉。嗯，嗯就像我采访托马斯的时候，托马斯说说。这样的一个改变，可能大家一开始可能会不适应。我相信半年之后，甚至一年之后，大家会渐渐喜欢上他的，因为他呢，就是很多这个欧洲的媒体会说说，因为第三场双打以前那个赛事，我们不知道派谁。嗯。哎，这样的话，因为你五场下来之后，五五场的对阵就完全就展示在他们面前了。嗯。他们说便于宣传，便于报道。嗯。那未来这个双打是不是就是我们要重点考量，就重点要打造的强化双打一个目标？呃，其实对于双打来说，对于中国队来说，当年正像前面我们说的，九二年巴塞罗那奥运会，我们就是想从双打开始突破，嗯，呃，那么就是恢复我们原来的这个打翻身仗吧，作为一个目标。那么其实这些年来，在双打上，中国队从来没有放松过，而且，呃，单打、双打，它的实力同样的是强劲的，嗯，只不过训练的时间上。可能会有有所差异。嗯，我觉得重视不会说我不重视双打，或者我曾经不重视双打，没有，呃，都是全面的重视的。所以我觉得实力的变化不会有太大，就我们的实力的变化不会说你要让中国队再有什么突破，再有什么提高，而是关键在于看我们的对手们，他们他们能不能进步，因为我们已经是会当凌绝顶了，站在这个山顶上。看看谁从山上山下爬上来，嗯，那么这个是最为关键的。那现在有了这个混双，那会不会这个混双会成为我们所有的一个对手要重点去突破的一个突破口？那一定是这样的。嗯，呃，我觉得作为我们来说，可能会比以往更加重视，这是一定的。嗯，因为毕竟我们之前是为了推广乒乓球跨国配对。嗯，我相信到了明年布达佩斯世乒赛的时候，我们一定会。主力队员之间进行门就关上了，哎，对，不不，那也未必，那也未必，至少我们的主力队员当中，我估计一定会有在一起，在一起这个这个配合的，这是一定的。主要为了东京奥运会嘛。另外呢，我还有一点就是说，在东京奥运会之前的那次封闭集训，嗯，以往呢就是男队女队都是分开集训的，我相信那次很有可能男女队在一起，嗯，一起封闭集训，因为毕竟牵扯到一个。混双项目的问题。嗯，呃，同时呢，我们更应该重视的是我们的对手的变化。嗯，比如说这几年，呃，无论是亚，其实就是亚洲的这两个强队，嗯，韩国、日本、嗯，他们也想有所突破。嗯、那么，其实这个混合双打的增加，给他们带来了希望。特别是东道主、嗯，我相信日本队会潜心的去安排的，因为打双打，特别是混合双打，需要的就是亚洲选手的这种细腻。嗯，那么在这一点上，我个人认为。呃，韩国和日本的选手的进步，嗯，呃，细腻程度是要超过欧洲的、嗯，所以从这个角度来说，我们的主要对手还应该在日本和韩国之间，嗯、特别是东道主日本。那说到这个东京奥运会啊，我们现有的这个选拔的办法，跟我们这个未来东京的这个备战的这个目标，两者之间这个配合度怎么样？能不能完全配合上？呃，根据这么多年的这个经验来说，一般奥运会之前是不会有这种这种硬性的这种选拔办法出台的。比方说，这个人员到底最后怎么产生？嗯，世乒赛可能会按照这样的一个选拔办法去执行，奥运会一般是不会这样的。嗯，一般都会根据一个奥运周期，整个的整体的这种表现来决定。对，您觉得呢？当然，所谓的透明度，呃，现在改变了过去直通这个直通那个的这个变化，是使得这个比赛呃更有透明度，这个选拔的办法更有透明度。但是历届奥运会正像，我也了解他。